Nërruat e lëshku, esramu aleikum dhe mirë se takojmi në këta emision të drejt për drejt freskia e Ramazanit. Për dalim prej ditëve të kaluar, asot në tëftua në studio e kemi një doktor me cilin dhëtë flasim për aspektin shëndetsor të agjenimit. Me ne sot në studio është doktor Bisedim Karanezi. Doktor, mirë se erdhët studio. Mirë se gjithë. Atëherë, doktor, sot është dita 23 e muajt të bekuar të Ramazanit, të qëfar ka përfituar agjeruesi nga aspekti shëndetsor dhere më këto ditë? Smari falem dhejtë për ftesën dhe zëtyti ishte një muj begat, thejmë i kështu, të anima gatin për fundim. Dhe sigurisht që një agjerus ka përfitua shumë qka. Ka përfitua në aspektin shpirtëror, spari, pasaj ka përfitua gjithashtu në aspektin organik. Në aspektin shpirtëror, sigurisht që o gjallarët kanë qenë kompetent për të folë për gjithë ato, kur se ne dhe të shtjellë dhe pak në pika shkru të 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 pjesa shëndësore, po, sigurisht. Dhe të flasë është për dobit e agjerimit në këtë rastek, qëfar profitime ka një agjerus, janë të shumë të, me të vërtet, ajo që ka shofim në për hulumtime të ndryshme, që që shofim në shumë institute në tërbotën, dhe të vrejmë që të jemi të ndimi shumë krenarë, të që jemi agjëruze, të që agjërëm këtë mujtë të bekuar, përshka këtë përfitime benefitive të mlaje. Sigurisht që këtu kam përfituar të gjitha ta që kanë agjëruve faktikisht, dhe sigurisht që këto dobi, këto përfitime shënësore që i kanë gjëtë i marrin gjatë tyve ditëve, do të shëqërojnë inshalla dhe gjatë një vitit të tërë, përshka këse ndryshimit që ndodhin në organizm gjatë tyve ditëve të bekuara, të agjërimit, dhe sigurisht që organizmi pasaj gjatë një vitit të tërë nuk do të ketë do të jetë shumë i aftë për të balafaqurë me gjithë ato problemet dhe me gjithë ato të lashe që mund të shfaqë. Sigurisht këtu kam përfituar shumë sistemet të ashtë organer, ka përfituar sistemi kardioskular, pra zemra, së bashkë me qërvullimin e gjakut, sistemin e eneve të gjakut, pasaj ka përfituar malqia si një për organeve kyshtë trupit të njerjut, i cili ndushë njëfesi laboratori organizmit që thuët që mbi dymi funksione, pasaj ka përfituar sistemi tretës, i cili gjithashtu, kurse gjithashtu kam përfituar sistemi tjera, si që sistemi nervor, truri edhe gjitha ato është interesant në disa studime që kam hasër, në disa në Universitetet e Njotër, asë që është Instituti Njotër John Hopkins në shtetë bashkuat të Amerikës, kur disa profesor eminent aty kam bërë hullumtime për të parë se si është ndikimi agjerimit në trupin njerjut dhe me dërtet të studimet janë të hatashme, ku shofim se qka përfiton zemra, qka përfitojnë organet tjera. Në rënd të parë, zemra përfiton shumë shka, përshka se gjatë agjerimit kemi një pausë të temi kështu të punës e zemrës, nuk është një angazhim që është në ditët të tjera të zakonshme. Pasajna, kjo sigurisht me një pauze të tjilë sjetë benefite që konsiston në përmisime shëndetit të atyre që kanë smunje iskemike të zemrës. Pasajna, ata qenë me tension të lartë gjakut përfitojnë nga kjo nga kjo përshkak se kemi ullit e tensionit të gjakut dhe gjatë praktikës e përditës mjekësore kur kishim, kur pononin si mjek familjar, kam para zotatet të hatashme. Vinin pacient të regonin që nuk përdorin fare tabletat për tension në dartë gjakut dhe bile 5, 6 apo më te për muaj pas këti muaj të bekuar nuk kam përdoru fare tabletat. Përshkak se organizmi është përgatitur asisoj, është kalitur asisoj që është stabilizuar gjithë shka. Pas të anë këtu përfitojnë edhe shumë sistemi tjera të organa, për shumë përfitojnë edhe mëlqia, një pauze mëlqisë shumë më rënsishme, përshkak se mëlqia një për funksionet kryesorë, caj është funksionet detoksikus, i largon të gjitha to materet të toksike që futen në organizme dhe një rol i tjilë është shumë jetik për organizme. Sigurisht gjatë këti muaj kemi një pauz në këtë rast të mëqis dhe sigurisht një pauz e tjilë e kursen hepatocide që rizet e mëqis që më pak të punajnë dhe sigurisht një pun më mirë pasaj gjatë një vitit e të. Gjithashtu përfitojnë edhe sistemi tjera të organeve, si që përmendëm, edhe sistemi tretës, i cilë është shumë 
i rëndësishëm në këtë drejtim. Êshtë vërejtër në basë të tisa studime që kam hasën në këtë unizet që qërizat e luktit janë themi rrigjallëron në këtë drejtim, pra e para dhe dy të thotë aftësia thithë se luktit pas taj rritët, dhe kjo mundëson pas taj që persona që kanë probleme me lukë, si kurisht të andinë vetën shumë ma mirë. Gjithashtu, për i benefiteve të më dhajnë, është edhe përfitimi në aspektin e qësish shpirtrore, përshka se në basë të tisë studimeve, vjenë që gjatë agjerimit vjenë të të rritja hormonave, si që është serotonina, e që është një hormon, e si li merë pjesë në hormone që quënë si hormone të disponimit, e cila pikrish rritën gjatë këti, gjatë tyve ditëve të agjerimit. Për këta shu i këta profesor eminent, që kam bërë këto studime në John Hopkins, interesant e aplikojnë e të këtë pacientet e tyre, në fond të ashuqutë agjerimi intermitent, ose agjerimi e ashuqutë alternativ. Pra aplikojnë disa forma, para më ndojë në usët e njohë të bëtërorë aplikohet agjerimi, dhe ata në fond të strategjive të ndushe që i përpilojnë këta mjekë. Qoftë në fond 5 ditë agjerim, sistemi 5 plus 2, 5 ditë agjerim, 2 ditë pa usë. Dhe kanë vrejtur në ndikimit të jashtë zakonqme në këtë drejtim, dhe ajo që nga është panasish me thotë të kë gjatë agjerimi të të rritet dhe një substancë, cila që të gënë të bëja, shtu që një fetë në tru, e cila lu në rojtë të nësishëm në përmisimin e memores të të këtë pacientët, pasaj në në aftësin për mbamendje, dhe që është shumë nësishme për personat të cilët vujnë nga smundjet të ashuqyut, rësi që është Alzheimeri, Parkinsoni, e këshumë atë që njifën si smundjet të pleshëris. Këtë të asujë, benefitet nga këj muaj janë të shumë të adhe shumë qka, zdo sistem i organëve ka përfituar, gjithashtu në këtë drejtime dhe atatë të cilët vujnë nga smundi a sheqerit kanë përfitime të ashtë zakonshme, është vërejtër në këtë rrasë në basë të disë një studimi tjetër që kanë parë që është bërë në një një urinësitet në Britani të madhe, po, edhe thot që përfitime të që kanë këta persona me diabet janë të ashtë zakonshme. E dim që diabeti është mundet që paraqit si pasoj e rezidencë e insulinës, pra insulin prodohet më pak, si pasoj e faktorët të ndryshë. Êshtë vërete që a gjatë agjerimit, thotë në basë të ti studimi, thotë vjendet e rritja nivellet e insulinës, për këta shuje insulina është më pak rezistente, si rezultat eliminimi që qerin nga gjaku është më i shpet dhe më i mirë për shkase kemi pranit e insulinës në gjaku. Për këta shuje, thotë, personat në basë të ti studimi kanë marë një mostër me 30 personat cilët kanë qenë me smunje të diabetit. Dhe kanë parë që kanë aplikur këtë metodë të agjerimit dhe kanë parë në ndikimit të arzakonshme. Një pjesë e tyre, pastaj, kanë përgjysmuar tableta që kanë përdor dhe pastaj përmisim të kvalitetit të jetës tyre dhe shumë që kanë në këtë dhe ti. Këta shuje, thash, edhe njërë për përsëritme që në ndikimit kanë qenë të mbla dhe shpesoj që gjithë kanë përfitur nga ta që kanë agjeruar. Dhe e përmendët të personat të sëmur me diabet, ndikon të këtë dy lojet e tipit të diabetit apo vetëm të këtë njëri loj? Êshtë vrejtur që ndikimi me i madhe është në diabetin e tipit tip 2 që njëfim, ose në shëqu se diabeti i moshës, nëse nëse mujë me qujtë ashtu, në krasim me forman e parë që e diabet tip 1. Të diabetit tip 1 është vrejtur, shkenstarisht është në bastë të këti studimi, që rezistenca e insulinës, përshkak se të këta që janë me diabet tip 1, edhe po të japë është insulinë, dhe të është shumë pak aktive, është rezistenta dhe nuk ndikon në ullin e sheqerë në gjakë. Por është vërejtë që gjatë të gjerimi e qumë interesant, në bastë të këtyre punimeve që kam hasur, është vërejtë që rezistenca e insulinës ullet, shu që ajo bëhet ma aftë të glabrojnë, nëse mund të themi ashtu glukozën, dhe sigurisht që ndikimi është e këta personë me tip një. Gjithë mund të themi që të kemi kujdes të dy kategorit, gjithë mund të konsultuam e një mjekët besushëm dhe muslimani mirë, i cili pasaj të të referoja, mund të agjerojnë apo jo, unë dhe pse tani jemi në kemi ma një specializim të veçan në kirurgji, por kemi pacient që cilët pyesin që janë me diabet, thot ata gjeroja për jo, dhe ne sigurisht javim këshila duku bazuar në gjenet i klinike, pastaj terapin që përdor, si mera terapia, gjitha ato pra, mos të shkojmë ashtu përmenda, shtë i themi, mos a gjero, për faktikisht a gjero, se do të ketë ndikim të arzakonshëm, pa par gjenet klinike dhe terapia tjetër për kanë. Sigurisht këta personat që janë me diabet dhe një kosisht janë agjerues, zakonisht pyesin për shkak të terapis, marin injekcione, marin insulin dhe pastaj përveç aspektit shpirtëror që pyesin në e prish agjerimin, kjo ndështa është dhe një aspekt në aspektin shëndetsor që do të duhet në të regoni, a janë ushqyës apa nuk janë ushqyës e këto marja insulinës? Njo, insulina është hormon i cilët prodhen qelizat 
e pankrasit, të cilët e cilë është për gjesë për për ullin nivellit të sheqenë, në gjakë se bashkë me nuk hagori një hormon tjetër. Dhe dëtyra asaj është ullja e nivellit të sheqenë në gjakë. Dhe një substance tjilë, gjësish një hormoni tjilë, nuk ka ndikim yshqys në këtë dërtim, pra nuk ka rol yshqys dhe lirish mund të themi, pra mund të paracesin para shekuzet, të themi që nuk ka ndikim e yshqyse pra të ketë ushqen që lizet e trupit, por vetëm se dëtyra asaj është ullja e nivellit të sheqerë në gjak dhe asë gjëma tip. Dhe kjo i bje që personat që cilët janë në gjërua shumë mund të përdorin, mund të marrin insulin dhe një kosisht vazhdoj në gjërimi sepse nuk e kam prishur a gjërimin, sepse nga ana fetare e prish a gjërimin vetëm ato që janë ushqyese. Ndërko në këtë rast, insulina nuk është ushqyese dhe nuk e prish a gjërimin. Sigurisht. Në regull, atër, doktor, që nga kjo moment, ne do të hapim komunikimin me telefonuesit tanë, do të mirë presim pyetje të uaj që mund të keni për aspektin një telefonat, sigurisht doktor shumë telefonues nga pysim për smundjet të ndryshme, si ndikon agjerimi të kësë smundjet të ndryshme? Sigurisht ndikimi i ashtëzakonshëm, i agjerimi si që cekme dhe më herët, po ba ndoshta dy vite që në një radio lokale atje në prizren, mbajmë gjatë një mujtë të tërë, do thëtë 29 apo 30 emisione të përdiqme për dobiqë në nësore të agjerimit, vjetë edhe si vjetë. Si vjetë jemi freskuar pak me informata ma treja shkencore, të marë nga institutet e njoftëra, botërore që meren me atë se a ka ndikim agjerimin në shëndetin në riut apo jo. Dhe sigurisht që aty kemi shëllur gjërë e gjallë, për një pjesë të atyve sekuencave, nëse mujë me themi atyve, atyve informata që kemi publikua, të 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 publikojme dhe këtu. Sigurisht, si shtamë në maherë, ndekimi është në gjdo sistem të organëve. Përfitojnë shumë të smurë. Në rëndë të parë, përfitojnë smurët të smurë që janë me smurët kardiovaskulare, pra të cilët kanë vujën me smurët e zemrës dhe i eneve të gjakut. Pas të nga përfitojnë gjithashtu si që sejkë me të smurë me diabet, që një me diabet i por të formave të leta, jo ato të avancuara. Pas të përfitojnë Unë këta shpeshe shofim praktikën e përdiqme dhe shofim pacientë të cilën drejtohen, thot, me dhe të 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 është një, nëse mund të quhet, të të është të mrekulli, për shkak se gjatë 3-4 ditëve të para të agjerimit, të të kumpare rezultatet jashtë zakonqme, nuk i kam ato shqecime, nuk i kam ato mundime, për shkak se e tëra kjo është, kur lukët e shtë zbrazët, sigurisht që nuk prodhot acid, në këtë rast, acidit kloridikit si legjend në luk, për të përpunu rrushim. Dhe kur nuk është i pranishën, ma e sigurisht që pasaj nuk të të dvinë ato shqesime tjera. Pasaj, yndurë nga sigurisht nuk gjinë në luk, dhe nuk ka kushti zbërthej ato. Për këta shqyë, shumë rahatitë të kenë në duk të persona dhe sigurisht në drejtoa neve thot jam shumë mirë dhe ndihin shumë komotë. Këta persona se kanë smundje të ndryshme, por se një kosisht të agjerojnë, sigurisht kanë terapi të ndryshme. Qëfar terapi ishë konsideron u shqyë se dhe e prishin agjerimin, për shambull terapi për dhimbje, injekcionet e ndryshme, prishin janë u shqyë se? Jo, jim. Se për këtë terapive cilët aplikuem, në zagonisht në pjesën tonë kirurgjike po flasë, po të flasim në pjesën tjetër, për shkak se kemi kalu 4-5 vite si mjek familjar, kemi punu o më herë, dhe sigurisht që u shqyë se logaritën qitha të tretjet që i japim në gjësisht infuzionet që njëfim. Dhe të të infuzionet janë u shqyë se? Po, qoftin ato infuzionet që ne i njofim në form të tretjeve, pasaj në form të glukozës që i japim, të gjitha këto janë u shqyë dhe sigurisht këto e u shenë organizmë. Dhe në këndim në aspektin fetarë, sigurisht o gjallarët e kanë speguë, në nukemi kompetenë, ato u shqyëse të thot e prishin. Këndasë ju shpesh ne ndoshta ndo një hendë në thojë, zakështu themi, e lujmë rolin nga pakët e të hojës, në po flasë në spitalet tona, vjenë pacienti thot, unë ja përshkryj shemull një injekcion të amera, shtu në përqesimin e dhimi, dhe e na drejtohë të gjohë unë nuk duhet të prisha gjërimi. Dhe ne i themi, jo, nuk e prisha gjërimi, përshka kse kemi nga pak një ori të pak të ashtu, që nuk e prish agjerimi dhe mund të marrë lirisht. Pra injekcionet e qëfar do formave, qoftë në form të intramuskulan, muskull, ose subkutan, në lekur, qoftë në form insulina, insulina ipet për shumë subkutan, pastaj në injekcionet për qësimin e dhimjeve, pastaj injekcionet për ullit tensionet arterial, për mund të ndodhë që qatë dujtëve të agjerimit të qohët të kemi ngritit tensionit, dhe këta shyrë mund të aplikohet në form të injekcionit, pra injekcionit të mërë dhe të ullit tensionit. Pyqë më larkë se para 2-3 diqë, për shumë kisha një mikë timin, i cili kishte edhe kohë dhimjet të fuqishme, si pasoj tensionit, dhe sigurisht e tensionit lartë, dhe një aplikum, i adham një 
injekcionit, cili ishte do të një kombinim edhe për qësim në dhimi edhe për ule tensionit. Bile, bile, në disa studime, vetëm të tjera, që janë është e përdrimi i tableta në nërgju, për shemë, që na i japin zakonisht në form të kapto prilit ose një fedipinës, ose disa tableta që përdojnë për ule tensionit, mund të përdojnë në nërgju, por këta e kësha thënë me rezervë, për shkak se pacientet nuk janë të kujdeshëm, në zakonisht mund të ndodhë që ta përbini dhe kështu të aprish agjerimin e ti. Por nëse kanë kujdeshë i përman në mënyrë rigoroze, për shkak se injekcioni është dhe një injekcioni të shtraumë të pacientit, është mirë që të fokusohemin pjesë të tjera, të marim në nëgju, por gjithë mund me kujdeshë strikt të rigoroze. Pa, sigurisht, dhe tashma kemi telefonatën e parë për emision në satëm, alo, orë të rani? Për shëndetje. Për shëndetje, pa. Të Edhe njerë i lutem, është nuk ka rritëm ta të gjojnë pytje? Puna dhim të dhim të akot, dhe dhe kom të ati në përdojnë. Dhim të akëmbës, apo? Dhim të akokës. E kokës, mirë. Puna e të ati, se kom nuk më e majtë Ramazonin. Qëfar dhim i të kokës kene? Kene migrenë, apo? Po, migrenë. Mirë, të të mene një këshilë nga doktorës si ta trajtoni dhimëtën e kokos. Falenderit për telefonatën. Vazhdojmë, kemi tjetër telefonues. Alo, urdë rëni? Alo? Alo? Jeni drejt për drejt. Po? Alo? Urdë rëni? Keni pjëtje për mjeku? Po, të është të më ju pytën se të është më ka rajnë rrëtë i kemë këmë pas problemë korë, një qënë e gjashë dhejtë me një qënë, janë të të e nëtë vjeqare, ma si fari për përdori kast me hudër edhe liman, qka duhet me bo, qka duhet me përdorën? Sa ishte tensioni? Një qënë e gjashë dhejtë me një qënë, apo? Një qënë e gjashë dhejtë me një qënë, po. Po, në regu. Panë derit të rjullën, ditën e mirë. Atërë të doktorë, si ta trajtojë dhimë të në kokos? Trajtimi dhimës kokos është një bot në veti, bile një autor, tash më kujtohet para një viti, kam ledzu një liber të ti, një voluminos, trajtimi dhimës kokos. është marë vetë me matë specifik dhe trajtimi të dhimës kokos. është një është mjaftë komplekse, përshka këse dhimit e kokës jam e natyrat ndryshme. Dhimit e kokës e cira mund të jetë me natyrë për tensionit lartë gjakut dhe lokalizimi është në pjesën e pasme të kokës. Pas taj dhimit e kokës mund të jetë e si pasoj e shqesime dhe psiqike dhe lokalizimi është në pjesën e përparme. Dhimit e kokës pas taj mund të vjenë dhe si pasoj e migrenës që e njofim ose si shnifën në gjumë miksurë si hemikranija, për shkak se dhimja është lokalizu vetëm në gjysën e kokës, gjysa tjetër nuk ka dhimja. Në fakt dë gjusën në fjalë, apo shikusën në fjalë, kishte thëtë që vuën nga migrena dhe përdojtë terapin për kacë. Ajo gjithë një në konsult me mjeku në e saj, i cili mund të jetë zakonisht me këtë problematikë mërë neurologët ma shumë, dhe du të bisedoj me mjeku në e saj dhe ashtu tja përshkruj të atë të bëjë randomizimin e kësaj terapije, në iftar dhe në syfyr. Pra, nëse ka mundësi, të merë terapije. Unë nuk kam dëgjuar që përshkak të migrenës përshkak të lijet fara agjerimi, përshkak se terapije mund të bëdorët në syfyr ose në iftar. Mi, po nëse epizodet janë të shpesht, të këtu të kemi kujdes, nëse epizodet apo sulme të migrenës të cilët janë shumë të ashpra dhe shumë të forta, mund të shfaqen dhe gjatë ditës, edhe i ndodhë shpesht të shfaqen dhe gjatë ditës, atërën këta asë du të konsultohet, thashtë gjithmonë me një mjeku në saj, që si t'ja bëj, në këtë rrasë, si t'ja regulloj terapinë në saj, përshka këse edhe me injekcion, terapia me grenës nuk mund të qësohet, janë dhimë shumë bitë forta, dhe në këtë rrasë përveç terapis që ordinohet për qësimin e dhimive, i për një terapi tjetër, e cila ka për dëtyr që akullimin e gjakun në turë të zvogloj, dhe me këtë zvoglimin e dhimi së kokës. Pra pacientët me migrenë mund të fillojnë azërimin me terapi në iftarë dhe sëfer, por në rrasë të komplikimi, pas taj duhet të konsultojnë me mjekun për të ndryshuar terapin. Në rejull e qartë dhe pyrtja dytë, thotë tensioni i lartë 160 me 100, si 39 vjeqare, thotë qëfarë të bëj përdor liman dhe hudër, nëse nuk ga bëj? Po, po. Shqyqo, sa i përket trajtimit të tensionit lartë gjakut, du të kemi kujdes gjithmonë të mos të nisimin të format që i njofin një në gjunë mjekësore, si në format empirike, ashtu përmendësh. Gjithmonë, nuk u të zemë të shkem, na dhe ku kemi përnuar si mjekë familjarë, gjithmonë kemi ordinuar së pari të bënë analizat për kacë. 
pra të gjindet burimi, sepse shumë më fështirë është të gjindet burimi, se sa të ndalit të ullet tensioni ose të, të, të qësot dhimja, absolutisht. Pra du të gjindet burimi. Nëse e gjajnë burimin atë e kemi mbyll uh, rrugën të keqës, dhe sigurisht trajtimi të tjetë shumë e mirë. Pra në këtë rast, ne zakonisht i ordinonim pacientet, po dhe sot i ordinem uh, pacientve tonë, që spari të bët analizat e gjakut komplet, pasaj të bët një eho, barku, të veshkave, të shifen si është gjendja organeve, pasaj për mes analizat të shumë si është funksion e organeve, si funksionet, dhe gjitha ato, nëse në dalin gjithë shkanë në regull, atër aplikojmë të këpacientet regjim higjeno dietetik, pra nuk fillojmë një me terapi. I, I themi pacientet së paku një muaj, zdo dit nga një orë aktivitet fizik, qoftë në vrapim, ose esje, shmanga e, nga dieta e kripës, i ndyrnave, pastaj na produkteve të skarës të cilet e, mund të jenë, apo mund të fuqizojnë më te për atër, pra të, të ketë një regjim e, higjeno dietetik. Dhe pas një muaj, i themi të vjen në kontrol. Dhe sigurisht që pas, nëse pas një muaj po vazhdo një njetit tension me, me vlerat e larta dhe për kundë regjimit higjene dietetik, mm. atër në këtë rast e otinojmë terapi në cila mund të jetë kombinim i një loj të barit kundër tensionit në rrasë të caktuara 2, 3, 4. Dhe zgjedhja e barit, varet, nga shumë faktor që një mjek i merë i mer në, në analiz për të dhe në terapin mm. për kacë. Mirë po, Asse si, me një herë të ngutet me, me, me marit e tableta, pa i kryrë gjithë këto egzaminime, pa një regjim, përshkak se është vërejtu që dikurat uh, 50% pacientë, apo 60% uh, pas regjimit higjeno dietetik uh, përmisot shumë gjendja e tyre dhe ndoshta nuk ka nevoj të merat terapia për kacë. Po, vazhdojmë me një tjetër telefonat, inkuadrojmë. Alo, Ordrani. Alo. Jeni drejt për drejt, keni pyjtje për mjekun. Alo? Sa me boni pytje, une, une agjere jam kuzinjevu, agjere jam kuzinjevu, agjere jam kuzinjevu. Po? Edhe, a sa me boni pytje, doktore, se a mund me prisë agjerimin, që se më din avla të tyres, avla të kuzinës, në në sëtë, edhe, me kuzinjevu, Ko kemë, me pozit një ko kemë, a banë në të dorë, asë që i rëqë i kam përgjë për 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 përgjë Jo, jo, absolutisht. Na për mundomit atë të arrujë më të rrethin tonë në bushtë at uh, edhe ajo është aspekti shëndetësor i trajtimit. Nuk nuk u zgjedh të të përzinë nga më fetar. Sa për këtë aspekt i shkencor ai absolutisht kur fan ndikimi nuk kanë uh, nuk kanë ndikim ushqyës ose çfarë do qoftë. Kurse sa për këtë aspekt fetar, sigurisht që të gjusin ndoshta në emision. Po, kemi pas ta... rastin të dëgjojmë edhe nga zëllart se aroma e ushqimeve nuk pa. e prish agjerime. Po, kurse sa për këtë çësimi të dhimis ashtu siç siç na tregoj dhe gjusi, uh, sigurisht e mund të përdoret, pra qirat. Mm, pas, apo supozitorët. Po, po supozitorët mund të përdoret lirisht, pas taj, uh, si shtash, mund të përdoret në rrasë të caktuar nëse dhimit janë shumë të forta, mm-hmm. pas taj mërët një injekcion, për shumë diklofen ose pavarësisht loje tjera, pra këto absolutisht uh, janë shumë efikase dhe e qëtësojnë uh, shumë shpejt dhimje. Po, qartë vazhdojmë tani me një tjetër telefonat, alë ordë rani. Alo? Jo, nuk kemi atër do të vazhdojmë me e, pyytje të tjera, doktor, e, na kene ndo një preferencë si duhet të ushqeje të agjeru e si gjatë i fëtarit dhe së fyrit? Po. Êshtë botë kuptimi ka buat në, në poplin tona, jo? Tash më mirë, do të andërpresim, do të përgjithim pak më vonë, doktor. E, vazhdojmë, kemi një telefonat të inkuadruar, tash më alë, ordrani? Alë? Po, përshëndetje. Alo? A, ba një pyjtje për hëgjën? Për mjekun, sot në studio kemi mjekun. A, fani, fani. Ska problem, nëse kemi pyjtje për mjekun, ju mirë presim. Êshtë këputur. Nesër u ta kemi një tjetër hoqë të ftuar, sigurisht, ndërko sot të ftuar në studio kemi doktor Bisedim Karanezin, mund të bëni pyjtje për aspektin shëndet sorë të azërimit. Kemi tjetër telefonat në, në linjë? Jo, nuk e kemi, tash mund të vazhdojmë doktor me... Apo, ka arritur, dhe të të ndërpresim së reshë. Po, ordrani, alo. Salam, alikum. Alikum, salam. Dhe shta me të mërë të një e kumë, në qofë se të ndonim laqë, 
Non, perché con gli invi a due anni posso fare un po' di tutto, ma poi non ho sentito il video. Non c'è se non è un'inezione, ho sentito che ho preso il giro. Poi, in regola, l'inezione per dimmi è una zambita, poi? Kërësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësës
pra mu tete me anomalit të ndushu që ne i themi. Mm-hmm. Dhe sigurisht nëse, nëse ka defekte, atër do të kemi kujdes në këtë tim se qëfar e këshillojnë pacient. Mi po, njëra vesh si shta është e voku kuse tjeta ka nëzjerë gurët ashtu. Ashtë, nëse është në fazat e hershme, sa po ka nëzjerë gurët, atër du të merë sasit mjaftush në të ujtë gjatë ditës. Dhe ndoshta në këtë aspekt të gjerimi do të ishte pak ndoshta i dëmshëm. Mm-hmm. Gjithmon, ju të rekojmë që të konsultohet me një mjek të besushëm, mm-hmm. përshka se nga praktika kështu kemi raste që uh, disa mjek për fatë keqë në thojza, mm-hmm. përshka këtë uh, av- avar- përshka këtë nere që, që, që nëzjem ndaj, ndaj, ndaj fesin, ndaj besimtarve, ndoshta ashtu, nga pa, edhe sigurisht e ignoranca, edhe ashtu për një për dy i të rekonë, mm-hmm. të nuk mund të agjeron, është e damshëm, qysh për agjeron, edhe ndoshta për smunje shumë të leta që agjerimi për ta, ndoshta dita partë të ndinë dhimje, po ditëve tjera të tjetë fantazije dhe me hum, mm-hmm. këtë humjet madhe për, për një vjetë organizmi për tari për trirë, dhe në anën tjetë për një dhimjet letë të prishet agjerimi, kjo është e nonsens. Pa, vazhdojmë të anemi, rresim një tjetër telefonat, alo Urdrani, ka ikur kjo telefonat, atëherë, po, kemi edhe një tjetër, alo Urdrani, alo, alo, po, përshëndetje, alikum së të nga, po, falim derit, Po, cila është përgja për mjekun? Ti depresionit. Po? Me agjeru e kom agjeru e gjithë mjë. A ma, a ma prana në vajt pa në ma. Sot tëftuar në studio, kemi mjekun dhe mund të bëni pyetje në aspektin shëndetsor. Ndërko në aspektin fetar, nese do të kemi sërish tëftuar një hozë dhe mund të... E pa një, e kom edhe pyetje në për mjekun. Po, në regull, cila është pyetja për mjekun, pra? E pyetja është e mjekit, onë që 5 ditë, që nuk jam të agjeru e. Po. Se smut jam në bjetë tekst, pi depresionit, që tre muj, one vërcëm prauma si firi shakon tjetë. Kjetë smuj, asë me tjetë, asë me hongë, në si qëtë. Po. Dhe la, sot ora, të re, më dukët, më zgabusha, më dhe, e kom, e kom bojta. Po. Edhe bjetë që ashtë të kase, pa që shkua mora, une di që me njësion nuk prish, a më me infuzion, një kitha s'kitare pa mor se në rezikje, pa mor infuzion nuk bëmë të tha shumë rrasin pas ke tha s'ke unë e bukjet. Po e qartë. Prea mi tha, jo vëlla nuk o unë të unë, dhe gjithë si për, dhe të mujtë për në dhe tha rrinë, dhe pa tjetë, pa gjumësi, tha o shtetë. Po. Te po pite një kem qëfarë të vita me përdorë. Depresionit i kama më sëbi qare tjera. Në regull, e qarës përëtja juaj, falim derit për telefonatën. Dërkot mirë presim edhe në nesër për t'i bërë përëtja hoxës. Bashdojmë, kemi tjetër telefonat. Alo, Urdrani. Alo. Alo, po. Dere sa me ditën, nuk në hem, ton, kështë e smith me i për kënëcion. Po. E dere sa me ditën, ka po, të kërë rrasë, një shkërë, një shkërë, një shkërë, një shkërë, një shkërë, një Edhe njërë sa ishte tensioni se nuk e të dëzuam, pa të ndërprerje? Tensioni me ka pos hipertension, do në një që e gjarë vëjtë, 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 Të thotë, që është jatë që ndërënë a ndikonë a gjërimin në përmirësimin apo në përketsimin e hipertensionit? Në fakt, a gjërimin ka ndikonë në përmirësimin. Nuk e të gjuam si ka ndiku agjerime? Ka ndiku për të mirë. Për të mirë, ka për mirë su, po. Po. Në regull, do të meni një pëkshil nga doktori si të trajtojt hipertensioni edhe pas Ramazanit, falinderit për telefonatën tuaj, ndërko që e kemi edhe një tjetër telefonat, do të amish presim edhe këta. Alo, Ujani. Salam alejkum. Alejkum salam, po. Ka një pyte për doktore? Po, cila është pytja? 
kam hëzim djetë më dhaja ka një herë në gjokë, sëta që ndjeje dhe siloj djegje, mirë po kur ha ushtim, atëherë dhim dja që dhe në më kalu. Po tash në Ramazan mu ka përserit ko gja do herë kjo dhimbje, edhe një atri dit kom pasë të mundinë. Po. Ju përshëndesë. Falem derit, o ne e përshëndesim. Ndërko të ndërua të rishikues, këto do të bëjmë një shkëpu tjetë është kur të do të rikëthejmi në pjesën e dytë të emisionë për t'ju përgjizur pyetjeve të mbetura nga kjo pjesë dhe një kosisht do të pranojmë edhe të tjera telefonata. Që në rani me ne. Atërë të nërua të rëshikues, jemi drejt për drejt në pjesën e dytë të emisionit Freskia Ramazanim, në nësot në studio është doktor Bisedim Karanezi për të bisedua për nga të reguar aspektin shëndetsor të azjerimit, ndërko do të vazhdojmë të pranojmë të tjera telefonata dhe tashme kemi një tjetër telefonat në pritje. Alo, Urdrani? Alo, për shëndetje. Po, Urdrani? Dhejsa ka bëndë për tjerë një kësë për lopë. Po. E kom po të liko bakterja në gjokë Dhe? Po të kishëm një ndërprejre, keni pas të helikopakteri në lukë dhe? E kom pas të helikopakteri në lukë dhe? Tash mu ka hjek, të tash zakonisht masë ushtimit, po në shkakton gozra edhe goksin. Në regu. Në regu, falim derit për telefonatën tuaj. Përgjegjime, doktor pëjtjes për depresionin. Po. Pin tableta për depresionin, ka në një trajtim të saktua shkurtimisht? Ka se kemi shumë pyetje të gëmbulluara. Po, 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 të mundohemi në pika shkurtra. Se për këtë depresionit është një lemi shumë e gjerë. Po. Këmi nuk tashë shumë i volë për të folë për atë, po. Edhe ne nuk kemi kompetent të emi kështu. Për shkak se më kompetent janë ata psikologët, ose ata tjerë që marë me lemin e depresionit. Sërë qoftë ma të një ori që i kemi, dhe di mundohemi të tregojmë që përdorimi tabletas të ishmanget. Zekonisht që si shtot popli thët, du të ba se si li mjek për vetën e ti. Pra, vetë, vetë vetë ti u të trajtoj vetën e sajpë. Pse të këtë epizodet e depresionit? Por nëse eventuali shfaqet, përshka këse teknin popli është në njoftur që epizodet depresionit përjetojnë vetëm atë atë cilët nuk janë fare besimtarë, ose jo, nuk është e vërtet, edhe besimtarë mund të përjetojnë epizodet depresionit. Përshka këtë shëvullimë të ndryshme. A i nuk është përshka kë nuk e pranon gjenën si në nështë e kështu marra. Po përshka këtë shëgullime hormonale të ndryshme që mund të e në faktor për depresion. I themi, me lartë tabletave, nëse është e nevojshme të drejtohet mjekut për katës si në mërë me këtë lëmi, të agjeroj, në shvërtë të ushë kënsarikë, në përmendëm, që agjerimi ndikon në rritin e hormoneve të disponimit. Dhe nëse atër si rritin e hormoneve të disponimit, atër fakte kisht aj person gjatë të gjithë agjerusit në shtë e bile bile si pas statistikëve në shumë vendë që janë që para prinë me vej për kriminale gjatë këti mujt shënen rënje gjithashtu e këshillën, namazin ndoshtam tani po kalem pak në domenin e pëllim rolin e hoqës por këti themi e namazin namazin ka do bitë e zakonshme a ka që si më të madhe për për një person sa namazin një person si nuk e bënë namazin faktikisht ku që si nuk të të ketë këta sy i themi që gjithë mon të aplikoj këta, të agjeroj të falë namazin dhe nuk do të të këtë fare ndoshtë për tableta, por nëse eventualisht ka nevoj të drejto të mjeku profesionist. Hipertensioni një qënë me 6 djetë, me një qënë e 7 djetë, atë agjerimi ka ndikuar pozitivisht, por si të trajtohet pas Ramazanit? Pas Ramazanit si që të cekim e më herët. Të trajtohet duke i përfshirë ato hapat të cilët janë hapa që qënë lege artis, jo ashtu përmendësh, po ashtu si që donë shkenca. Pra, të bëhet regjimi higjenit e të etik, të ishmanget të ushime që i përmenda ma herat, kri prat, të ushime të skarës, ushime të shpeta, gjitha këto që janë, pra sa ma shumë, aktivitet fizik, ecje, vrapim, shfa do qoft, ti aplikojt gjitha këto. Nëse ka rënjët e tensionin, në rejku të thëtë është arritë të rafekën. Nëse jo, të vazhdoj pasaj të mjeku i vetë, të drejtohet, të dhe të merë terapin për katëse, por gjithë mund duke kryë ato analizë që i cekë më herët, laboratorikët, gjitha ato analizë, pasaj si shtanë një ultrazët barkut, veshkave, gjitha të tjerat 
për të gjithë shkaku dhe për të edhe pse 90% të rasteve tensioni i arteriali gjaku të shme etiologi të panjoftur. Pa, kuptuam. Kemi të tjerë telefonuese, inkuadrojmë edhe këto dy telefonata. Alo, Ordrani? Alo? Alo? Po? Falë me një të vitë të përshme. Nuk për jo të gjajmë, edhe njerë. Po, cila është pytja? Falsh, kam dikon shtek adërini gjëndra tiroide. Po. E kuptuam, falim derit për telefonatën, e kemi edhe një tjetër telefonatë, alo, ordrani? Alo? Po. Ordrani? Selam alekum. Alekum selam. Selam alekum. Do është ame vetë në mjekin dishka. Po, që fa dhe? Po, kom problem, po, kom problem me lukë. Si do mas kur po vije, mas të fyrit shumë po më kapë një djekësim pëp, lukësi, edhe shumë po më djekë, si me shti një qirin pëp, që di. Po. Shumë po mundon a ja, a ki si dina nuk po dishka, më ma dhonë mjekin i pëpë dhe më shka. Do të menu një këshilë, falim derit për telefonatën të uaj. Dhe kemi 4 pëtje të pa përgjigjura. Filojmë prej dhembjes në gjokstët, ka djegje të ndryshme. Dhe të si mund të qëfar i propozoni? Faktik ishtë dy për këtyve pëtjeve, ndo shtë të të përgjigjë në asoj pëtjës që do e të parashtore ti, faktik ishtë ma herët, kërë ishte të problemi të kë si du të jetë u shimi për prej dhe të forim për për ta, po këto kështë në ditë shmëri. I themi, në rrasin konkret, që sa për këtë dhimive që paracitën fëmë djekësimit në gjokës, në për gjokës këtë pjesën, dhe për një shështë edhe e zofaku. Dhe sigurisht, personat të cilët vujnë nga problemet me lukët, dhe të cilët e kanë të dëmtuar u nazën që e ndanë e zofakun prej lukëtit, ko pas kohë, ajo ushimi do të vjenë nga lukëti, do të kalojnë në e zofakë. Epiteli e zofakut, ose përbërja brenshme e zofakut, ka ndërtim tjetër në krasim atë të luktit. Dhe ajo përmajtje luktit, që është e destinuar për lukt, jo për e zofakut, si kur të kaloj në rrugut e sipën këta së në zofakut, do të shaktoj djekësim, iritim dhe dhejme të ko paskushme. Bile, bile, kjo kjo rëvurgitim i ushimit, apo këthimi ushimit për lukt, fajsot një së raste edhe për paracitën e karcinomës e zofakut, ose tumorve të zofakut që kjo e rukëriktimi shpet, përshka këse ajo ushim është i desinur për lukët dhe zoti nuk e ka bërë që ajo të kaloj në ezofak dhe rikëthimi i ti pasta e në ezofak dhe në fillim shkakton skuqe pasta inflamacion me kalimin e kohës mund të jep në disa raste si pas disa punimeve që kam ledzuar edhe për fajsos i shkaktari i kancerit e ezofak. Trajtimi të ketë kujdes në ngrenë në ushimit, pra kjo periuda që është pej iftare, dhe në sëfyr, kjo është e barabart ma ta që e kemi gjatë ditë të zakonshme. Vetëm se, u shim jështë gjatë natës. Kjo do të tëtë, kujtës pej iftarit dhe në sëfyr, të ndada të e pjesa. Jo ashtu me njëherë lukti gjatë tërë ditës ka qenë i zbrazë, dhe të ngarkohet me njëherë me loj, loj u shime në iftarë. Normalisht të dikemi këto shqecime, këto probleme dhe të vazhdojnë, ndoshta do të keni alo ma shumë dhe të shpejton, apo dhe të rritin këto telashe, këto probleme, pa shkak se një pauze t'ilë gjatë ditës, 7 metorës e të agjerimit, dhe të mbikrakohet me një mërë, jo. Sigurisht nuk të cjentët të se dietologët dhe rekomandojnë që periulla për iftarit në syfyrë të ndalë në tri pjesë. Periulla iftarit, periulla në kohën kërë dhe është pas taravis, edhe periulla syfyrit dhe jo ashtu më njëtë të mingarkohet dhe për në shfaqët problemet për kacë. Pëtja radhës ishte për helikobakterin që ka pasur në lukët, por edhe pse e ka trajtuat, thot, ka shqecime, shka këta në gazra, goksime. Helikobakter pilori është një bakteri që legjendet në lukët, në mendohet i kurath 9% për bullatës botërore, mendohet që e kanë këtë helikobakterin në lukët, dhe kjo helikobakter fajsohet si shkaktar i shumë shqecimeve në lukët, dhimjeve, vjeljeve, nauzes, por gjithashtu me ndodhë që është shkaktar i ulqeres e lukët, apo të thatit në lukët, bilen në disa supërhullumtime dhe në disa 
konsulta që kanë pasur me gastroenterologu që në ekspert në këtë tim, fajsot, apo akuzot, si shka këtari, kancerit e luktit, me ndohet. Dhe i themi në këtë rast, nëse thot kam pas helikobakterin, a është trajtuar si duhet. Terapia helikobakterit është e njohë të 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 triple terapia, të është terapia me dy antibiotik dhe një inhibusi pomës për të njëki që e njohë. A është përdojë terapia me regu, se është shumë tabletet du të përdojë, dhe shumica pacientet dështojnë, përshka këse nuk i përmanë këti regjimi me barna. Për këta syje rekomandojmë që edhe i themi që terapia është përdojë me regu, përveç terapis, nëse terapia është përdojë ok, a je shmangë rushimeve, cilë rushimeve, këto që për përmendin që janë të dëmshme, rushimeve të shpetë, rushimeve të skarës, rëpsisht, pijive të gazume, rëpsisht, pijive këtyve tjera që thëjnë kinse lëngja, të nuk e në lëngja, faktë kinse thëjnë shrupa të lojët të ndryshme, rëpsisht e lagohet, dhe në momenti ku shkru terapia për helikobakter, rëpsisht terapia, rëpsisht edhe ushimi. Nëse është përmajt to, helikobakteri kur nuk du të shfaqet për sëri me këto shqetsime në lukët. Mirë po, nëse që shumica 90% dështojnë, nuk i përmanë, pra u vazhdojnë shqesimet, faktikisht nuk është dukur kjo bakteria, kjo është endën e lukët. Nëse nuk i përmbajt pra terapisë të saktuar, po. Gjendra tiroide dhe agjerimi, si ndikojnë? Them drejten të kë kam pas shumë emisione, si që të cekat, në disë radio lokale atje në të knemë prezent, dhe shumë punime që kam ledzuar, me dërtet nuk më ka rastis si është ndikimi i agjerimi të gjenda tiroide, dhe kjo të tjetë në shtytje, inshalla, që dhe ta bulumtoj dhe të studioj që fa ndikimi ka dhe në këtë të tjetë. Po, përëtja tjetër, lukëthi, thëtë probleme me lukëthi në pasë së fyrit. Djekësim, thëtë formë. Djekë, po. E njëta, shpesh për në bjenë ti përsërisim gjithë. Po, shpa problemi, adhe shikuesit i në kuadrat me vonesh, nuk i kanë djekur përgjizjet e kaluar. E njeta, e njeta, thash që periullë për kjo periullë në në 3 pjesë, ashtu e rekomandojnë dhe dietologër, nutricionistët që janë normal besimtar musliman. Dhe në momentin kër vjen koha i iftarit, të mos mi garkohet me njerë në ushqim. Bile, një pjesë e nutricionistë dhe këtë ekspertëve që mërën me kërdemi, rekomandojnë që të bërën ushqimet lëngshme. Gjithmon, së pari të fillohet me hurme. Përshka së hurmet kanë vlerat larta kalorike dhe sigurisht do të nashpang një pasaj nga ngërënja e ushqimeve tjera. Pra 4-5, maksimum 6 hurme të konsumohen. Tjetër, të normalisht të përdojnë e lëngjen. Këtë kur flasim për lëngjen, kemi fjallën për ujnë, gjithmon ujnë. Dhe pasaj të përdojnë ushqimet tjera të lëngshme, supa për shemo, të lojet të ndryshme. Dhe pasaj nga shtu gradualisht, unë e shpesh rekomandoj në doshta një orë të vazhdoj ajo periull, të merën ushime tjera të leta, gjithmon të leta, shumë pak, shumë pak. Kjo dhe tjetë një shujt e zakonshme shumë që ndoshta një personi cili fare nuk ka apetit, një të nëpërdishme, ashtu ne të da kemi atë vaktin ton të iftarit. Dhe pastaj kaqë, përshka këse kjo, nëse e mi ngarkojmë shumë ushime, ajo do të nëndalin nga aktivitetet tjera, Ne kemi pas taj namazin e teravis, ti namazin e teravis nuk dhe t'jesh aktiv, nuk dhe të përqëndorë si duhet, dhe të rokë në gjumi dhe gjitha të tjera që shëqruse. Për ta shuje rekomandojmë që kjo periullë të jetë shumë pak ushime, të vazhdojët pas taj pas namazin të teravis, me disa ushime tjera, në këtë ras pemë rekomandojët, të pemë të lojët të ndryshme, perime salata të ndryshme, dhe normalisht lëngjë, gjithmonë për flasim për ujnë. Dhe vazhdojmë periulla fundi që është periulla kritike, që tek ne, për faktë të kishtë e poplë janë, për faktë keqë, është periulla që mundohën, thot, sa ma shumë të ushenë, që të maj vital gjatë të ditës. Që të maj forë gjatë të gjerinit. Kjo është kretë, botë kuptimi ka pëhut. Kjo në, nëse ti gjatë se fyrët mërë, sa si të madhët, të bukës, sa konë ishë shumica të bukës, dhe të ushimër të tjera, absolutisht, ti nuk e marë kalorit e mjaftushme. Gjatë ditës nështë shumë në karastis, dhe mu në dy herë gjatë këti mujmë ka rastis që të agjore ashtu pa së fyrë. Dhe shumë ma mirë kam qenë pa së fyrë, se sa kur kam grenë ushim në së fyrë. Kjo të regonë që qa së fyrë ushime shumë të leta, gjëra të lëngshme, ushime të lëngshme shumë pak, dhe normalisht të hiqët a i botë kuptimi, të meren ushime në së fyrë që kanë vlera kalorike, ndoshta 5-6 hurma që i hanë në së fyrë, po qatë shumë vlera kalorike kanë proteina dhe sheqerna, gjitha ato, sa që gjatë tërë ditës 
do t'je shumë me i fort, shumë me i fuqishën, sa ato ushimi që i kënë grënë në sifu. Gjithmon, të kemi kujtes edhe nga shman nga e kafes, qajt në sifu, nuk e rekomandohet, përshka këse me ndohet që i tërheq lëngjët trupore, dhe si soj, e shton etjen qatë ditë. Pra, zërru, si duhet t'i ketë ato lëngjët gjatë ditë, se i merë në sifu të imbajla. Vazhdojmë, kemi tjetër telefonata, Laur Trani. Mirdita. Mirdita. Jënë një ndërgju se rego të pris të vis, ju për shëndes, ja më vajtë i ramazate. Falenderit. Edhe e këtë një këtë një këtë një po të cilë është këtë një këtë një këtë një këtë një shumë këtë 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 shum Nuk për ditë në në rekomandu dhe që ka mirë, ku që ka me ngronë, edhe si dhe basë këta tushtë, kër e pijë, në rëtë dhe në basë tushtë. Pa. Në që di të ashtë në këshirë të ndje, ku të shadoshtë. Po, në regull, dhe të ashkruajmë pëjtjen të uaj, përvesht trajtimit shëndetësorë, të ashkruajmë se të trajtojnë do një hozë dhe në aspektin fetar, mund të adë gjoni nesër për gjizjën e pëjtjes uaj. Falenderit për juve, njëkosisht, kjo ishte edhe telefonata e fundit për emision në sotëm. Atër, doktor, si mund të... Origina gazrave që shfaqet në traktet gasën intestinal, duke përfshirë lukët e në zorët, është me natyrat në nërshme. Mund të jetë me preardhe nga helikobakteri që në rasti si ta përmendin, për shkak se helikobakteri prevetive të tia që i ka, ashtë edhe se prodhon vazhdimish gazra edhe automatikisht ato pas taj prodhojnë në shfaqen gazat qoft në pjesën e sipe me që eliminojnë për mes goksimës, ose në për mes pjesës e poshën të traktit gasën intestinal në form të lirimit të gazrave. Për këta shyë, origjin është e ndryshme, e para mund të jetë me origjin pra prej helikobakterit, pas taj mund të jetë me natyret e ndryshme, mund të jetë edhe për lojët të ushimit që konsumojmë. Disa lojët të ushimit, për shemull, për qoftë që në ato tradicionale u shimit tona, me dhe të të në disë rast e akuzonë si fajtor të prodhimit të gazrave. Dhe më prodhonë ma tepe në krasim me personat tjerë. Por, disa personat tjerë, gjithashtu, zorët të tyne kanë asisoj konsicionit trupor, ashtu si ka kryu dhe zoti gjithë më shirëshëm, është ndërtimi i tyre asisoj që vetë dhe ti u prodhenë gazra, qoftë të nga sësi të pak të të u shim. Pra, origina është shumë lojshme, nga faktor të të ndryshëm. Disa persona që vujnë nga kapsloku, për shemull, të këta shumë shpejt kryon gazra, përshka se kapsloki një vetë ajo blokada e tilë që shfaqet dhe atë opsipacionit është faktor ku lëzëjnë bakterit të lojtë të ndryshme. Edhe në këta se ato bakterit pasana janë fajtor për prodhimin e këtyre gazrave. Edhe me të vërtet janë shqetsuse dhe pytja shumë me dhenë dhe janë shumë shqetsuse përveç se paracitja gazrave është problemi tjetër e dhimi që shfaqen si pasu e këtyre gazrave, përshka se i kemi këto në pratikë në përdishme shpesh shofim këtë si rast. Trajtimi për do të të kujdes gjithmon të fillohet me ato që janë bio, mësë mundohme gjithmon me barna, pra s'pari du të shofim nga origjina, gjithmon të zbërot origjina. Nëse kemi helikobakterin, të shduket helikobakterin, të mere terapia dhe sikurisht edhe gazat të të eliminua. Nëse vujmë nga opsipacionin, du të kemi kujdes që pacientin në fjalë, të merë sasi të mëlaja të ujë gjatë ditës, pa të të, sa ma shumë të konsumoj ujë. Ne e shofim praktikën e përtishme pacientet që vujnë nga opsipacionin, nga kapslëku, pytja parë që drejtojmë apin ujë, së dojtë jo, shumë pak pi ujë gjatë ditës. Dhe një mediumi tjilë ku ka pak konsumim të lëngjeve gjatë ditës dhe ushimet të thata, janë faktor për prodhimit të opsipacionit dhe pasaj të prodhimit të gazara. Pra gjithë mund të gjindet burimi nga po vjena jo, dhe pasaj të luftohat gjithë mund të luftohem nga e to që janë bio. Pra i rekomendojmë të merët ujë më te për gjatë ditës, një, ushime të me lukë, sa ma shumë, dy, largimin nga këto ushime që për me mene shpesh të skarës, jo plosisht, normal, sepse edhe ne jetojmë në këtë në këtë në në qilë ku të gjithë ndoshtë e imi të dëtëruën situatës ato të konsumojnë nga ato, përshka se ambjetit tili punën dë njëherë na obligon të konsumojnë ato, por të shmangët, sa ma shumë të shmangët ato, dhe e treta pra të përdoret sa ma shumë produktet e qumëshit, në këtë rrasë përshemull, jogurti, kosi, është vërtëtua që janë shumë efikase në këtë drejtim, pasa gjithashtu janë edhe disa lojtë është të kompotëve të ndryshme të pëmve që janë shumë efikase në trajtimin edhe të obsipacionit, po dhe të gazave të natyrave të ndryshme. Atër, doktor, kjo është të pyetja fundis për emisionë e sotëm, falinderit që ishim e ne për të trajtuar këto pyetja dhe për të folur rrëth që është jesë sa azërimit në aspektin shëndetsor. Ishte kënësi. Falinderit, kënësia ishte jona.
Atër të ndërruat të rishikuas, këtu e përmbyllu me emisionit sotëm, derin takimet e emisionit e ditës në nësër me salam, aleikum dhe emirë pafshim.